说牵挂。那些伤疤总会结痂，簇拥成时光的花，终会有人为你摘下。搞钱去了，你该不会是出卖色相去了吧？出卖什么色相？我去找王主任去了，我找他帮忙，让他帮忙介绍几家医药公司，这次一定把他们拿下。那我没有什么可以帮忙的。你呀、啊，赶紧把数据录入完，回家好好洗个澡，睡一觉。嗯，那我就赶紧把它录完，我们就回家了。根据我们这三年以来的动物实验，基因编辑技术、阻断、突变的亨廷顿舞蹈症基因，目前呢，已经取得了初步的成果。CRISPR-Cas9 靶向剪切 DNA 的能力，是从细菌的进化当中而来的。该系统呢，使用一种被称为引导 RNA 的短序列 RNA， 它可以与互补的 DNA 序列进行配对。目前我们已经掌握了通过设计合适的引导 RNA 序列，来瞄准几乎所有的基因组。大家可以看到，我们已经成功的结合 Cas9 以及 RNA 的序列，阻断了 DNA 的序列。那同时呢？我们也通过动物实验证明了该方法并不会产生基因编辑的脱靶效应，以及其他等等等等不良的副作用。那接下来，我们就需要等待临床实验的审批通过。谢谢，谢谢大家，非常感谢大家今天听我的汇报讲解，谢谢。刚写的水果，你自己吃啊。好、啊。给我朋友圈点赞。哇，都快过年了。怎么样，伟安？想好了吗？
，是不是要跟我一起回家？这不是天天都回家的吗？我说的是，跟我一起回家看爷爷。但是过年我得回家，我要是不回去，我妈一个人多孤单。爷爷想见你很久了，你忍心让他失望吗？道德绑架我，我才不会上当。我要是不绑架你，我怎么跟爷爷交代啊？嗯，这样好不好？嗯，我们各回各家，你回爷爷家，我回我妈家。等到节后我去拜访爷爷，怎么样？好吧。哦哦哦，好好好，我知道了，小静，谢谢你啊，也辛苦你了。怎么样，妈？明天咱们什么时候去接姑姑？你姑姑说，她想留在疗养院过年。啊？为什么呀？就是照顾你姑姑的那个护工小静，嗯，刚才打电话过来说，说是疗养院今年要举办一场新年音乐会，你姑姑呢想留下来跟大家一起听音乐。但毕竟是过年，一家人还是得在一起吧。是啊，我也问了，但是你姑姑坚持要留在疗养院。要不这样，过完年咱俩去看她啊？只能这样了。哎死我了！我以为你们都睡了呢，躺下了我，这不这这这监控警报一直响吗？我正要报警，一看，哎，原来是你这个偷换小贼！什么偷换小贼呀、啊？小阿姨，既然您都起来了，您跟我说说呗，您这么多花，哪一盆最好呀？送给谁啊？送给女朋友是吧？送给女朋友当然是送鲜花了，肯定是送给长辈才送盆栽啊。<笑>这个可这不行不行，破月印，趁早别拿，拿了也白拿，办不成事儿。那办不成事儿可不行，我得一举拿下。不要他。哎，这个呢，这个挺特别的哈。不行，路标花坛上有的是，不值钱。也不行。我看着都挺好的呀，爷爷。哎。告诉爷爷，大半夜到爷爷这儿偷花儿，到底送给谁？说出来，爷爷帮你。不行，爷爷这忙您真帮不上。哎，这个可以啊。哎，就这这这这边别拿，这不行，这它太单一，它拿不出手，它不喜庆。你这个，这这个，爷爷给你选这个，红鹅掌啊，又好养又喜庆。哎，不对。这个一定很名贵，您的表情都把您给出卖了，哎，是不是？它就是，这是原生的蝴蝶兰，贵倒也不算很贵，但是它每一株都是独一无二的。哎，蝴蝶兰啊，哎，那这个好啊，那就它。哎呦，我这个就它，就就，哎呀，这个好。哎，行，就它了。那我走了，爷爷。哎呀，等等会儿，我还没同意呢。你到底送给谁啊？行，我跟您说吧，本来呢，我今年是打算把维安接回家，咱们一起过年。但是，他爸爸去世的早，妈妈一个人在家，我就想着去他家，跟他们一起过，给他一个惊喜。但是我不能空着手去啊，我想着，您这儿栽了这么多花，就选一盆给他送过去。嗯，这不这盆，叫蝴蝶兰，正好。他妈妈的名字当中也有一个“兰”字，所以啊，这不就是命运的安排吗？哦，原来是送给
，未来的丈母娘啊。早说呀，爷爷把半个花卉市场给他搬过来。<笑>那倒不用，爷爷，就他，他最好了。行了，我走了。等会儿，兰花你拿走了。嗯。什么时候把孙媳妇带回来，爷爷瞧瞧啊？那就得看爷爷您这盆兰花功效如何了。如果功效好的话，我大年初一就把他给您带回来。好啊，大年初一，嗯，你不在家陪爷爷过年了？那爷爷在家有什么意思啊？哎，要不然我跟你一块到他家去过年？那怎么行呢？爷爷，这不合适不合适，我都是厚着脸皮过去的。您再过去，这算怎么个意思啊？是不是？哎，行了行了，爷爷，您快回屋睡觉吧，啊，等我的好消息，好吧？我先走了，晚安。我走了，谢谢爷爷啊！快睡了，臭小子，不带我去？谁呀？兰子来了啊！哎呦，小姑啊，是我。哎呦，这大除夕的这么早啊？新年好呀。这花送给你，这么漂亮哎！你看放哪儿？放茶几上。放这，放这。这是你买的？不是，啊，这花啊，是我爷爷精心栽培的。我爷爷他养了很多花，我就挑了这一盆最好看的。你看，我爷爷他那个心疼的样子，我估计这花还是很稀有的。这不正好，您名字当中也有一个“兰”字吗？我觉得您就像这兰花一样。又漂亮又美丽，哎呦，这小姑你可太会说话了！小姑啊，你也帮我好好谢谢爷爷啊！好的，好的。对了，阿姨，其实今天我不光是来给您送花的，我还是来和您一起过年的，您不会不欢迎我吧？怎么会呢？欢迎欢迎！哎，那就好。啊，小顾来了，你快出来出来。他过年的，你怎么来我家了？你不跟我一起回家和爷爷一起过，那我就回家和你一起过了。什么回家啊？是你来我家好不好？这不都是一个意思吗？反正将来都是我丈母娘家。呃，你，行行行，你们两个聊啊，我把这个水果收拾收拾。张天成啊！哎呦，你们俩你们俩，我拿着聊。在我家过年，那你爷爷他们怎么办？我就想和你一起过年。妈啊，今天脏活累活都得归你承担，不许白蹭我们家年夜饭。没事，阿姨，有什么事你就叫我啊，包在我身上。包在你身上，小顾我自己来就行。没事儿。哎，谁呀？来了啊。您是？我是云峥的爷爷。哎，小顾，爷爷，您怎么来了？哎呦，快请进，请进，来来来。哎呀，你第一次到人家过年，我怕你考虑不周啊。我怎么会不周呢？您问阿姨，我给阿姨送了您栽培的兰花，还去那个进口超市买了最大的水果礼盒。你看，果然不周。啊？这是我们家小孙阿姨，让她到厨房帮个忙。哎呦，好，那我做饭去了。太客气了。这个是滋补的海参和燕窝，这的鲍鱼和瑶柱呢，放在粥里特别提鲜，请您笑纳。哎呦，您太客气了。云峥在这儿给你添麻烦了。没没没有添麻烦。我也要给你添麻烦了。啊。不不麻烦不麻烦，过年嘛，人越多越热闹。<笑>是是是。爷爷，那您先请坐啊。哎，好,好，谢谢谢谢您过来。好，终于知道他想什么。哎，你快点泡点茶啊。坐，爷爷。这不就是那兰花吗？我问你，您不会也要在苏然家过年吧？反正早晚都是亲家，我提前得演练演练。你不在家，我跟他们仨儿子过年没什么意思。我说啥来着？还是跟您最亲。爷爷，哎，来来来，喝啥？哎，谢谢。新年快乐！新年快乐！谢谢你啊。那我先去帮忙。哎，你陪爷爷。
北安还是可爱吧。去菜场炖了条鱼，又大又新鲜。呃，我琢磨着年年有余，你肯定喜欢。谢谢你啊，赵叔叔。美兰，你这身衣裳真好看。啊啊！今天不是过节吗？我就随便收拾收拾。啊，来来来，快点进。现在坐。不不不。我就来送个鱼。你赵叔叔，孩子们都在国外，你你是不是还得回去跟他们视频啊？啊？啊？哦哦哦！是是是，嗯嗯，那我先走了。那怎么行啊，赵叔叔，哪有一个人过年呢？你说是吧？留下我们家一起过年，人多着呢。要不你就听安安的。哎，好好，进来吧，进来吧。我去杀鱼。哎呦，啊，呃，这是小顾，这是维安的男朋友，那位呢是小顾的爷爷。哎，你好，你好。啊，这位是是美兰姐的，呃，朋友。啊，对对对对，朋友，朋友。叔叔好。啊，你好。我来帮您拿吧。没事没事，帮您拿。这鱼待会儿就让孙阿姨去做吧。大过年的，要不然。咱们待会儿一起打个牌，好啊，好长时间没有一起打牌了。好，爷爷喜欢打牌啊。对，好，好，好。三大队。哎，你不能出这个，你出这个，你待会儿怎么？小张，给我看牌。这是家水孙子泼出去的水。哎呀，好吧，我帮您看看，我帮您看看。三个圈儿在一块五。这把我妈是地主，我们仨是一对，管不了啊！你管不上，我管。嗯，人三代一对儿，你这一个八一个九。哎呦啊！好好的一对儿，千万要抓牢啊，千万不能给他们拆散了。爷爷啊，我觉得你这把当地主啊，又危险了。人岁数大了。眼神不好，脑子也不够用，一下午就我输的多。这把我帮您看着，一定赢，是吧？这把我爷爷一定赢，对对，肯定能赢。三四五六七，哟，怎么那么巧啊？不要过，咱们输了。三个八，两个四。哎呦，完了完了，我也要不了了。啊，过过过，我也要不了。那我赢了，这下赢了赢了赢了赢了。先生，您订的三千八百八十八的新春套餐现在上吗？上了。好嘞，呃，经理，我们就三个人，能不能换成一千八百八十八的套餐？不好意思，女士，菜品当天无法修改。我们就要那三千八百八十八的，换什么换呢？赶紧上菜。好嘞。老杜，大过年的你就别赌气了。云峥从来就没跟咱们一起过过年，老爷子不来就不来吧。毕竟我们一家三口才是相亲相爱的一家人，其他人都跟我们不是一条心。你哪儿那么多话？妈，您不用粉饰太平，貌合神离，说成相亲相爱，三个人吃年夜饭确实没什么意思。我公司有事，先走了。云城，我得再看一眼。
叔叔阿姨新年好，我是江江男朋友方明凡，能在这个新春佳节和叔叔阿姨一起跨年，我荣幸至极。叔叔阿姨。到了吧，我在窗户上都看见你了，摇头晃脑的干嘛呢？赶紧上来。我男朋友来了啊！什么人呢？呃，叔叔阿姨新年好，我是江江的男朋友方明凡。小伙子还挺帅的。一表人才。能在除夕之夜和一大家子一起跨年，是我的荣幸。哎呀，小芳啊，快进来，里面坐，里面坐。叔叔阿姨，这是我妈做的辣鹅，带给大家尝尝。谢谢谢谢啊，里面请，我们马上烧好饭了啊。哎，江江，你给我们介绍介绍呀。啊，嗯、呃，挺帅。嗯，啊、呃，这是我男朋友方明凡，嗯、呃，他是华仁医院神经外科的医生。哇，医生好啊，有前途啊。嗯。啊。这是我大姨，小姨，你好，大姨好，小姨好。这是舅舅，舅妈，舅舅，舅妈。哎，小芳人不错啊。嗯，我开心。哎，小芳，是主任还是副主任呢？大姨，我在努力升职，至于时间还不好说。有没有人给你塞红包啊？我听说医生啊，一个月光红包都好几万呢。做医生有钱、啊，肯定有钱。我们医院不让塞红包，我也从来没收过红包。没红包啊？你每个月工资多少钱呀、啊？除开生活费和房租，还能剩个两三千。两三千怎么过日子呀、啊？这两三千。意思是，就是说，你现在还在租房子，那你们家里有没有想过给你买房啊？这房子还是得要、啊。这现实问题啊，这没房子怎么能行呢？这不开玩笑吗？对呀。哎呀，小姨、舅妈，我男朋友第一次来我们家，你们不要这样子，会把他吓坏的。我要是嫁不出去，你们负责啊。没事没事，你叔叔阿姨们。结婚肯定是要买房子的，这个我一定会记在心里。这光记在心里有什么用？别管了，怎么给提上日程啊？喂，好，行，那我马上赶过来。叔叔阿姨啊，怎么了？对不起大家，城南的高价塌了。有十几个患者送到我们医院，我得立马赶回去支援。这这这就走了？你快去吧！哎呀，大过年的你这……对不起，这哎，大过年的，那你慢点啊！哟，这怎么还加班呢？路上小心点啊！啊，拜拜，江江。看看真不靠谱，这第一次见面就这样。江江，你说我还了不起？我说这个小伙子，你要好好考虑考虑。到现在房子都没有。我今天带我男朋友过来是通知你们的。不是让你们在这挑三拣四，你们像在挑菜一样，什么工资呀、房子呀，这跟我男朋友的医学理想比起来，根本就不值一提。来来来，来，快坐好了，别说了，吃饭吃饭吃饭吃饭吃饭。没事啊，新年快乐！嗯，哎，爷爷，欢迎你来我家过年，以后经常来。祝您健康平安，长命百岁。好<笑>，谢谢谢谢。也祝我们兰姐永远年轻貌美，生活有滋有味。<笑>跟我们赵叔叔呢，相亲相爱。哟，这话说的好。要加油。小张啊，以往你过年你记得吗？你都是一个人周游世界，哪比得上此情此景啊？是啊，爷爷，以后维安在哪儿？我就在那儿。说好的带我去冰岛旅行，可不能耍赖。带你去，一定带你去
以后啊，小顾和爷爷每年啊，咱们都一起过，好不好？是。好。哎呀，那赵叔叔呢？啊，赵叔叔在我们家过年这事儿，怎么着也得办永久了吧？哎，不是办永久，是全永久。<笑>家呀，这就是最大的特征，应该是相互包容、相互体谅。就像刚才最后那一句牌，你们以为我看不出来吗？你们是合起伙来想让我赢，因为我老头还没糊涂到那种地步。哎呀，爷爷，是一个家里的人，谁输谁赢啊都不重要，重要的是咱们大家在一块儿开开心心的，哎、呦是吧？是是是是下一个节目啊。红包，孩子们来拿着。爷爷，我这都多大了，你还发红包给我？哎，我这红包啊，可不是白拿的。明年你们得把我这红包变成红本，是吧？对。对<笑>爷爷，那这个不用等到明年。好啊。哎，来来来来来，干杯干杯！哎呦。这是我这么多年来吃的最热闹、最开心的一次年夜饭。让我们把呃未来留给未来，过好当下每一天。爷爷说的对，来，咱们干了杯中酒，来珍惜眼前人。好，好，珍惜眼前人。谢谢你啊，强强。你今天的开场白肯定是在网上搜的吧，一点都不流畅。我警告你啊，你跟我求婚的时候可不能用这样的套路来敷衍我，你必须自己写手里了，做人可不能太贪心。好，那我就帮你一起抓牢他。阿姨，对不起，刚刚我话没说完就走了，实在抱歉。叔叔阿姨，我想告诉你们，我是真心喜欢江江，从见到他第一眼开始，在拉卡亚我就喜欢上他了。以后不管遇到什么困难，我都会尽全力对他好，保护好他，不让他受到一点伤害。
过年好，过年好啊！这年三十不休息啊，找我有急事儿啊？动物实验数据不达标，你还有心情回家过年？确实没心情，啊，但我在家没闲着，不是找原因呢。但你知道这不是需要时间吗？我已经找到了解决思路，啊，按我说的做。这好像不是我的那份实验数据报告呀、啊。当然不是你做的，我找别人做的。找别人做的。服用新药后，百分之五十的实验鼠舞蹈症状减轻。百分之三十的实验鼠舞蹈症状完全消失，这个数据比我们上一次动物实验的结果几乎翻了一倍呀、啊！可是这个药物的配方和剂量和我们人没有太大改变呀、啊，这太不正常了！这个药物研究就是这样，细微的变化会影响全局的结果，没什么稀奇的，只能证明上天眷顾我们，让我们离成功又近了一步。杜总，我是干这个的，别开玩笑了。这药物研发它不是玄学，凡事有果必有因。我认为还是要彻底查一下，确保我们这数据的准确性。我给你的数据，你还要质疑它的准确性？你只管推进临床就行。都拿去看爷爷啊！给爷爷拜个年。使劲拎着啊！这么多，置办嫁妆的。你要是嫁过去啊，我就搬一座金山，哎，全部给你送过去。我才不想那么早嫁人呢，我还要跟我们兰姐多念完两年。切，现在这个小嘴甜啊，小姑一来呢，跑得比谁都快。赶紧赶紧，找你那小姑念完去。快快快快，干嘛着急赶我走呀？叫我叔叔要来。赵叔叔呢，在我这一关算是过了，找个日子把这事定下来吧。这你没正事儿了是吧你？说认真的。喂，哎，我是。啊？哦，好，好，好，我知道了，谢谢啊。疗养院打电话来说你姑姑她又摔了一跤，情况不太好。走走走走，我拿衣服啊！快快快！小静，小静，我姑姑怎么样？怎么会这样呢？其实，苏阿姨最近智力退化挺严重的，有时候连东西放在哪儿都不记得，也不记得吃过饭，甚至还有好几次把我认成了苏小姐。阿远肯定是因为这样才不愿意回去跟我们一起过年的。是吧？苏阿姨这个人自尊心挺强的，除了我，她谁都不想见。有时候，就连我去做一些日常护理，她都有些抗拒。苏阿姨，她不许我告诉你们真实情况，可我觉得我不能再瞒着你们了。对对对，我们能去看一眼吗？最好不要刺激她，我怕她激动起来会伤到自己。那那我们就在门口看看就行，好吗？哦，对了，苏阿姨清醒的时候跟我说。他想试什么药，我不知道是什么意思。上次我来看他的时候，我跟他说，你研究的药快要进入临床试验了。我我只是想让他有个盼头，我没想到他听到心里去了。我们来陪你过年了啊！先把门打开，姑姑，要，要。姑姑，基因编辑治疗的临床试验还处在非常早期的阶段，对被试的入组标准是非常严格的。你已经两次动脉瘤破裂了。你真的不适合当背试。我知道你很着急
。但是这一次我真的不能再让你冒险了。哎，阿元，你没事吧？阿元，你开开门啊！我不了。有必要要什么？等你们走了，他就会开门。维安，那要不然我们就先回去了，别再刺激他了。小青，那就拜托你了啊！放心吧，我们先回吧。啊，有小静照顾他呢。如果我一定会加快药物试验，也要好好的。需要上市，走吧，拜托了啊，麻烦你了。二期临床试验需要上千万的资金，我们上哪儿去找这么多钱？办法总比困难多，你不要发愁，我来解决。顾医生，嗯、呃，虽然亨廷顿舞蹈症是一种罕见病，呃，你们研发的也是所谓的孤儿药，但我明白，这条路途走起来那是非常的艰难，我呢也愿意贡献一份自己的力量。谢谢李总的支持。目前我们国家针对孤儿药已经出台了非常多的利好政策，我们呢也会尽力的去争取一些辅助。哎，顾医生，公司评估项目有自己的流程跟制度，我呢希望顾医生能多拿出一些诚意来，这样我好拿去内部立项。李总，您指的诚意是？比如说你们在动物实验阶段。采用的核心技术是什么？李总，你应该知道，研究成果在正式发表前，重要的核心技术以及试验流程，还有数据信息等一系列都是科研机密。这些我都明白，只是公司现在投资项目非常谨慎，立项需要更多的筹码进行加持。如果说没有这些材料的情况下，我怕不敢保证内部能顺利的过会。李总，我们这款治疗亨廷顿舞蹈症的脑起搏器，未来的售价将在三十万到五十万。利润率在百分之七十以上。如果您现在还没有确切的合作意向的话，我想我们或许不用聊了。哎，贵人，你别着急啊。呃，你们的这个脑起搏器，既然这么有市场前景，我们肯定要跟下去。你到底是不是医疗公司的人？我的项目计划书你到底有没有看？肯定看过，肯定看过。不好意思，李总，我还有事，恕不奉陪。哎，顾医生。哎，林小姐，一丁点情报都套不到，还要脸跟我要钱？其实前面挺顺利的。我也不知道哪句话说错了，他突然就起疑心了。你说了什么呀？这个顾云正跟我说，他们研究的什么脑起搏器，将来能卖个好价钱，不缺投资，差点走了。蠢货，他研究的是药，不是起搏器。这个顾云正简直就是个老狐狸啊！防备心这么重。顾医生，怎么样？同源药业愿意投资我们吗？那个李总根本就不是同源药业的，他是温染派来的托，想要偷我们的方案。那你给他们了没？当然没有，我识穿了那个人的身份，终止了谈判。他
那就好。这个微软怎么连骗方案的事情都做得出来啊？他到底想干什么啊？我猜他们是突破不了技术壁垒，毕竟那个方案是当年贺小光偷我的，他根本就没有能力推进。那资金的事情怎么办？我们没有时间等下去了。我去看看姑姑，姑姑说。他愿意当我们的背试，你同意了？当然没有了，他已经经历过两次动脉瘤破裂了，这一次无论如何都要等到临床试验全部完成，验证了安全性和有效性才能给他用。只是我怕姑姑等不了。伟安，不管怎么说，资金的问题我一定会尽快解决。咱们那么难的实验都做出来了，我就不相信会卡在钱上。哎，徐总，哎，您好，我是顾云峥。那个，我们的项目资料您这边看过了是吧？对对对，亨廷顿舞蹈症。哎，喂，张总，哎，肖总，请问是美亚博泰的杨总是吧？对，我是华人的顾云峥。资金的事情，喂，对，亨廷顿舞蹈症。喂，上次不是说内部已经审阅了我们的项目资料吗？喂，喂。沙漠。